मैं प्रीविय क्लास आंटीजें ब्रीफ ब्रीफ मैं स्टडी चसाँ कदा सो इन टूडे क्लास नो द फैक्टर्स इंफ्लूं इम्यूनोजेट इम्यूनोजेट इंफ्लूंस फैक्टर्स ये मन तेजक सो फैक्टर्स द जनरली इंफ्लूं इम्यूनोजेट आफ् ऐंटीजें आर् ऐस फाला सो वन वी कैमिकल कंपोजिशन अंड हेट्रोजेट कैमिकल कंपोजिशन अंड हेट्रोजेट सो कैमिकल कंपोजिशन अंड हेट्रोजेट आफ् ऐंटीजें प्ले अन इंपारटे रोल आफ दि इम्यूनोजेट सो जनरली प्रोटीन गुड इम्यूनोजे बिकाज आफ देर हई इंटर्नल मालिक्यूल कंप्लेक्सीटी अंड हई हेट्रोजेट अन्ट ओके सो कैमिकल कंपोजिशन उंटीजें अने हई रोल प्ले प्ले चाहिए दींट इम्यूनोजेट हई रोल अने प्ले चुनम सो जनरल प्रोटीन अने गुड इम्यूनोजे बेस्ट अला हई इंटर्नल मालिकुलर्स वीट कंजस्टर्स मन या इम्यूनोजेट सो नैक्स्ट वी होमो पालिम पालिपेपेट चेन आफ् मेनी ऐमोस सो होमो पालिम पालिपेपेट चेन इज मेनी अमोस एनी अमोस मीन प्रोटीन या एंड प्रोडक्ट वी अमोस इक पालिपेपेट चेन बेस्ट होमो पालिप पालिमर्स इज यूज इन द अमोस सो अमोस यूजने जो सो ईवन तो बिग इन सैज इधे बिग इन सैज फा इंटू इंड्यूज इम्यून रेस्प दीज इम्यून रेस्प इंड्यूसि ड्यू टू लाख आफ् हेट्रोजेट लाख आफ् दि हेट्रोजेट अडिशन आफ् डिफरेंट अमोस ऐस डिफरेंट सैज आफ् दि सेम पा होमो पालिम मेक्स इट इम्यूनोजेनि सो सेम का उठी डिफरेंट सैज डिफरेंट षे अमोस लाइक दट सिस्टी ग्लूटामिक ऐसी ग्लूटामि सो ग्लूटमेट सच टाइप आफ् अमोस मन की इकड़े हेट्रोजेट इम्यून रेस्प इंक्रीज इम्यूनोजेट मेन प्ले रोल जो सिंस द स्ट्रक्चर कांप्लेक्सीटी आफ् प्रोटीन इज डिफरेंट अट डिफरेंट लैवल आफ फॉर्मेशन सो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर लैवल्ल चूस प्रोटीन अने कांप्लेक्सीटी चूस सो इज डिफरेंट अट डिफरेंट लैवल्स आफ फॉर्मेशन सो डिफरेंट लैवल्स फार्मेसन अभी फाम अ द इम्यूनोजेट आफ् ए प्रोटीन ड्यूरींग ईज फार्मेसन अंड आफ्टर इट्स फार्मेसन इज डिफरेंट सो इम्यूनोजेट चूसक सो मन की को पालम सारी इम्यूनोजेट अने प्रोटीन ड्यूरींग ईज फार्मेस अंड आफ्टर इट्स फार्मेसन इज डिफरेंट उन्मा सो फार्मेसन डिफरेंट प्रोटीन अने डिफरेंट फार्मेसन स्ट्रक्चर्स दिन या कांप्लेक्सी वेरिएशन इन द्यूम टू टोटल ट्वेंटी वन अमोस उदा सो ट्वेंटी वन अमोस स्ट्रक्चर्स मन के चेन या बेस नेचर अने चेजेस मन के फारमे फार्मेस डिफरस अने क्लीयर का कन्न सो स्टडी आफ् सिंथटिक लाइसी अंड ग्लूटामिक ऐसी वन यू विल सी दईसी लाइसी इज वन अमोस अला ग्लूटामिक ऐसी आलो वन अमोस सो दीज आर् दि को पालिमर्स इवे रे पाचे को पालिमर्स वर्क सजेस्ट दट दिनीम आफ सबस्टा वि थ्री थर्टी थौज टू फारटी थौज डालटर्स मालिकल वैट इज रिक्वर्ड टू बी इम्यूनोजेक् इधर थर्टी थौज अंड फारटी थौज डालटर्स मालिकल वेट इज रिक्वर्ड टू बी इम्यूनोजेक् सो लाइसी अंड ग्लूटामिक ऐसी मिनीम सबस्टा एंतुदा थर्टी थौज टू फारटी थौज डालटन या मालिकल वेस्ट वेट इम्यूनोजेक् रेस्पेट यूज सो बट वे टैरोसी टैरोसी इज आलो वन अमोसी सो इज ऐडेड टू दि सिंथटिक को पाल इज आलो सिंथटिक को पालमर्स सो ए मालिकल वेट इज टेन थौज टू ट्वेंटी थौज डालटन सो मालिकल वेट इज सफिशिय टू बी इम्यूनोजेक् टैरोसी या मालिकल वेट वी टेन थौज टू ट्वेंटी थौज डालटन मालिकल वेट इज सफिशिय टू द इम्यूनोजेक् इम्यूनोजेक् मन की वेट मालिकल वेट उ सरपोमी बट अलागे लाइसी आर् ग्लूटामिक ऐसी अने मन के थर्टी थौज टू फारटी थौज कल 
The increased complexity of the copolymers by the addition of other amino acids helps to rise its immunogenicity. So, here the remaining of the increased and the copolymers to use it when the amino acids unna amino acids ekka complexity ani di by addition of the other amino acids helps rise to its immunogenicity. Immunogenicity ni rise is it or amino acids ekka structure ani di formation ani di manak kan pesan dan mata. Okay, you will. Uh, chemical composition lo anti immunogenicity ni influence chese atvanti chemical structures lo manam chusukunte entante main ga chemical composition of heterogeneity lo proteins anedi main play role chestai so ee proteins anedi complexity lo nu molecular weights lo nu sizes lo nu difference of polypeptide structures chain ekka formation lo difference ekka structure complexity lo nu differences anedi maintain cheyadam anedi jarugutundi so, like a home polypeptide chain of any amino acids. So, polypeptide chain lo, man k type of amino acids ayna kuda polypeptide chain formation chase it up do. They use it in the begin size false induced immune response. So, begin size lo unna pudu immune response ayna di due to lack of the heterogeneity. Ikkada lack of the manadi jarutun. So, addition of different amino acids as different sides of the same homopolymer makes it's immunogenic since the structural complexity of a protein is different at different levels of formation the immunogenicity of a protein during its formation after its formation is different ga untund anamata okay so next to uh, the study of the amino acid sec structure manam study cheskunna pudu so synthetic lo unnatuvanti lysine or glutamic acid ekka copolymers ka use cheskunta so ee copolymers sec cheskunna pudu lysine ni glutamic acids ni mana minimum of the substances lo manaku 30000 to 40000 dalton molecular weights unte that is a uh, immunogenic response anedi fast ga untundi Alagi, the tyrosine is added to the molecular weight is 10,000 to 20,000 molecular weight is sufficient of the immunogenic response. The increased complexity of the copolymers by the addition of other amino acids helps to rise its immunogenicity. Immunogenicity eka functioning ni rise se se vidanga e amino acids eka structure ni di form a into nan manta. So next to size. So size choose kuna pudu. Generally, the size of antigen molecule influence the immunogenicity. Antigen ekka size in basis ko molecular ekka antigen size in the influence in the immunogenicity. So, immunogenicity and the antigens na identify chedu antibodies in produces. They kill the antigens. That process is totally work in the immune system. So, immune system lo continuous ka jiru thundu. So, the inkla different ka manu use it when the protein say in TV, the inkla unit when the antibodies say in TV, and you see, manu idhi ikla, the antigens so like a structure in tani si, manu tells kundu namu mata, okay? So, general ka, the size of antigen molecules influence the immunogenicity. So, antigen molecules influence the immunogenicity lo, manu ki main role chase in the size and the main play role chase in the. So, substances with the molecular weight of about uh, 1 lakh Dalton, so best immunogenicity and substances less than 5000 to 10,000 Dalton are pure immunogens. So, molecular weight and the, uh, 1 lakh work unte Dalton's weight unte, so more immunogen, best immunogenicity and the express out on the other substances and the 5000 and 10,000 Dalton's weight unte pure immunogen and the response out on the Jerutuni. So, for example, large molecules such as hemocyanin. So, large ga on at 20 molecules such as, such as hemocyanin energy, 6 lakhs daltons and thyroglobin energy, 9 lakhs 66,000, 9,000 daltons show excellent immunogenicity. So, is molecular weight lo unte, ee hemocyanin energy, one type of antigen ka work chesundi, thyroglobin energy also, one type of antigens ka excellent immunogenicity ni manu expert chayran ki unto nam. So, the proteins like insulin, proteins are not want insulin histones, histones are not good, low molecular weight and they fall to produce the proper immunological response when exposed to immune system. So, you could have molecular weight and any insulin like that, uh, such type of examples is uh, insulin and histone. So, histone, see these are falls to produce your proper immunological response when exposed to immune system. When exposed to immune system, we can confess that. Okay? So, what about uh, total guy intent? 
ऐंटीजन या सैज और मालिकुलर वेट अनेंटे सो प्रापर बेस्ट इम्यूनाजेटी अने फाम अ सो लो अटे फाइव थौज बिलो टेन थौजेंडे सो मन के प्यूर् इम्यूनाजेटी अने इम्यून रेस्पने पास अवने जो सो दिपेड मालिकुल वेट आफ द एमिस्ट मालिकुल वेट इज डिफरेंट एमिस्ट डिफरेंट मालिकुल वेट इज कंसर्ड द प्रापर इम्यूनाजेटी यूजर ओके दट द वन टाइप आफ इंप्लीकेटर् इंफ्लूं फैक्टर आफ दि एंटीजें इन दईज सो सैज चाल इंपारटेंट इंफ्लूं फैक्टर का यूज नैक्स्ट वी फर्गीन सो ई फारीन फारीन अंटे एनी टाइप आफ पैथज एनी टाइप आफ वैर बैक्टीरिया दंसर द वित् बाॉडी वि बैठ ना ये प्रोडक्ट एक्सटर्नल ना ये टाइप आफ पैथज वैरस बैक्टीरिया अना सो कंसर्ड द फारी बाडी कंसर्टा सो फारी बाडी कंसर्ट दिन मन अभी अभी मन हेल्पुल अभी फारे बाडी कौंटन सो अभी बाडी अने ह्यूम बाॉडी अने इन जनरल बाडी उ सैल स्ट्रक्चर्स रिमेनिंग एनी टाइप आफ आर्टिकल लोपल के सो द इंप्लीकेट द फारे बाॉडी फारे बाॉडी मन एम चाहूं दे ईडेंट अंड कि फारे बाॉडी ईडेंटे कि जो सो अला फारे बाॉडी मन ईडेंटई चयन द वेरी इंपारटेंट अं एसेंशिय क्यार्टर रिकवर फर् एनी सबस्टा टू बी इम्यूनोजी इट्स इज इट फारे इंपारटेंट क्यार्टर अं रिक्वर्मेंट अने सबस्टा इम्यूनोजें इम्यून रेस्प मेन प्ले रोल फारे पार्टिकल सो सी इम्यून सिस्टम इज डिजाइन टू रिया वित् फारे मालिक्यूल सो फारे मालिक्यूल इम्यून सिस्टम में मेन प्ले रोल दिजाइन चे मेन प्ले रोल फारे पार्टिकल फारे मालिक्यूल सो ई फारे मालिक्यूल लाइक दट ऐंटीजें सो ऐंटीजें फ्रम रिटेड स्पीसी आर् लेस् ऐंटीजेक् दैन दट एंड आफ् अनिटेड स्पीसी सो मन रिटेड स्पीसी स्टिश्यू स्ट्रक्चर का रिमेनिंग टाइप आफ् एनी टाइप आफ स्पीसी स्ट्रक्चर एना बाडी के एंटर सो दट द ऐंटीजेक् का ऐंटीजें अभी कौंटन जो अन्ट ओके सो द पैलोजेक् डिस्टेंस बिटी द टू स्पीसी जनरेट डिस्पर्टी बिटी ऐंटीजें बट दर् सें एक्सपेक्ष कंटेन मालिक्यूल सच ऐस को अं सैटोक्रोम सी ओके पैलोजेक् डिस्टेंस मन बिटी टू स्पीसी जनरेट अटे पैलोजेक्स बिटी टू स्पीसी रे स्पीसी जनरेशन मन चूस अटे फस्ट जनरेशन अं सैकड़ जनरेशन चूस डिस्पारटी बिटी ऐंटीजें ऐंटीजें डिस्पारटी मैं अबर्वे सो बट दर् सम एक्सपेन्शन टू कंटेन मालिक्यूल सच ऐस को सच लाइक दट को अं सैटोक्रोम सी बिकाज दे आर् हईली कंजर्व थ्रो द Evolution and therefore display very little immunogenicity across diverse species lines. Okay, so illa manamu foreign bodies ne type body lo kente na puru. So manaki generations gap lo kada immune response ne di increase out mo leda decrease out mo ne di jaru to naan mat. Okay, so manaki pyrogenical distances lo manaki ne between the antigens ne di. कोलाजन अंड सैटोक्रोम सीज हईली कंजर्व थ्रू अवट दवल्यूशन एवल्यूशन मन की ट्रांसपोर्ट आफ् दि कोलाजन अंड सैटोक्रोम सी अने ट्रांसपोर्ट देर फोर डिस्प्ले वेरी लिटिल इम्यूनोजें डवर्स डिवर्स स्पीसी लाइन अन्ट ओके ओके सो दिस वन टाइप आफ दि युवर मन इंफ्लूं आफ दि फैक्टर्स आफ दि इम्यूनोजेटी सो इम्यूनोजेटी मन की इंको वन टाइप आफ दि इम्यूनोजेटी यूज तो वी फारे फारे बाॉडी दे कम टू दाडी सो फस्ट कैमिकल नेचर कैमिकल नेचर आफ दि ओके सो कैमिकल कंपोजिशन अंड हेट्रोजेटी अने मेन प्ले रोल सो दींटे मन की 
different amnesis and different polypeptide chains and formation lo use out in the so e polypeptide chain basis koni that loan at one time as a second structure ni molecular weight ni basis koni eka heterogeneity koni indu immune response ane di jiru kutu ni alaga immune density ane di that depend on the molecular weight of the amnesis different amnesis like like that lysine glutamic acid and okay lysine and glutamic acid and tyrosine okay so next size choose kundi the molecular weight is the one lakh kundi best immunosensity in a form of the way so before less than five thousand to ten thousand in darkness molecular weight in day so that's the pure immunosense and the response of the money the joke like foreigners foreign particles so any type of body low species kakuna under a type of particle in a good and that is considered of the foreign particles so if foreign particles concert chasing gravity so that's why this are depend on the foreign particles if foreign particles need to do with body like and train up to so the automatic immune response on the increase of the internet next to achieve suspectability to antigen processing and the presentation so antigen processing on the presentation so antigen presenting cells name on moment to now apc cells are so APC cells and the antigen presenting cells. So E antigen presenting cells and the MHC2 molecules to bind up by then to bind up with the MHC2 molecules to bind up by so three helper cells ni man indicate chase na pudu dan nunchi man came in but the B cells to bind up by B cells nunchi plasma cells and it form a so E plasma cells nunchi membrane cells and it form a model of the sorry antibodies and it release out there. So antibodies and anti immunoglobins. Immunoglobins and anti IgE, IgA, IgM, IgD, IgG. ये आये इधर का ला immunoglobins हैं इधर antibodies हैं इधर ले जाइए. ये type of epitope उन नट वन्ट antigen नहीं दूँ तो दो. So दान ने identify किए से दे kill the antigens ने kill चेद मने दे जरूरत. That's the antigen presenting cell. So ये antigen presenting cell after processing the is essential for both humoral and cell mediated immune response. This e antigen presenting cell and the both humoral response and cell mediated immune, immune response. What is the cell mediated immune response means T lymphocytes, T cytotoxic cells, no the T helper cells indicate chest that's called the cell mediated immune response. So cell mediated immune response like intent of foreign particles in the body like intent T types of cytotoxic cells near the target cell. Target cell and T of a cell lo, a foreign particle only. So foreign particle enter in a cell and attach chase up to. So cell membrane and a plasma membrane ni split chase, destroy chase. E plasma membrane dist like isolated chase in the autolysis chase. Then it destroy chase in the other foreign particle on it when they DNA and the local quality of the genome. So e DNA local kill in a pretty much in the day. आप लोपल के लिए प्रयोग होते हैं ना तो प्लास्मिस है थ्रू आउट द रेप्लिकेशन प्रोसेस सो वो का टारगेट सेल लेके वो का बैक्टीरिया का ने वायरस का ने पैथोजेंस का ने एंटर ना पड़ो सो दांत ले यही मोते ना तो फर्स्ट रेप्लिकेशन स्टार्ट जेस कुंड सो रेप्लिकेशन एंड एंटी वो का आनुमा वो का दान नोचे रेंड so rapid replication chase kuna pade yam hoot hundi dhan ekka cells ekka growth nere yam hoot hundi pereguh tto hoos hundi a cells akkade yam hoot hundi mungo cell ki spread out tto hoos hundi so ala rapid growth fast ka jere kundi yam chase hundi nante cell mediated immunity yam hundi target cell ni identify chase e t lymphocytes and t cells hundi t cytotoxic cells hundi yam hundi so target cell ni destroy chase hundi yam hundi so destroy chase macrophages ki phagocytosis lo कन्वर्ट चेसे सी पंप इच्छा रूप में दी जरूरत हूँ सो वह आकरण जरूरत है अलग कहाँ कुंडा टी टी सेल्स लो रेंड रखा लूँ नहीं मिकाले डे तेल्स टी साइटोसाइटिक सेल्स अन्य टी हेल्पर सेल्स सो टी टाइस साइटोटॉक्सिक सेल्स इन चेसे नर्व का टारगेट सेल्स नहीं आईडेंटिफाई चेसे द किल जैसे आफ्टर � so, MHC and TNT major histocompatibility complex 1. So, that is 2. MHC 1 and MHC 2. So, MHC 1 and B cells to bind up. MHC 2 and T lymphocytes, T cells to form. 
సో అది అక్కడ ఈ టీ హెల్పర్ సెల్స్ ఏం చేస్తుంది ఎంఎస్సి వన్ బాల్ మాలిక్యూల్స్తో బైండ్ అయిపోయి బీ లింపోసైడ్స్తో అంటే బీ సెల్స్తో బైండ్ అప్ అవుతుంది సో బీ సెల్స్తో బైండ్ అప్ అయినప్పుడు బీ సెల్స్ నుంచి ఏం రిలీజ్ అవుతాయి ప్లాస్మా సెల్స్ అండ్ మెమరీ సెల్స్ రిలీజ్ అవుతాయి సో ఈ బీ సెల్స్ నుంచి ప్లాస్మా సెల్స్ మెమరీ సెల్స్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ప్లాస్మా సెల్స్ నుంచి ఏమి రిలీజ్ అవుతాయి యాంటీబాడీస్ అండ్ రిలీజ్ అవుతాయి యాంటీబాడీస్ ఏం చేస్తాయి యాంటీజెన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి ద కిల్ ద యాంటీజెన్స్ అలాగే మెమరీ సెల్స్ ఏం చేస్తాయి నెక్స్ట్ టైం ఇదే టైప్ ఆఫ్ ప్యాథోజెన్ ఇదే టైప్ ఆఫ్ వైరస్ ఇదే టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా దే ఎంటర్ ఇన్ టు ద బాడీ ద ఐడెంటిఫై ద రికగ్నైజ్ ద బాడీ ఫర్ ఫారిన్ పార్టికల్స్ ద రికగ్నైజ్ ద మెమరీ సెల్స్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ది బీ సెల్స్కి మెసేజ్ పాస్ ఆన్ చేస్తుంది సో బీ సెల్స్కి మెసేజ్ పాస్ ఆన్ చేస్తే అవి వా ప్లాస్మా సెల్స్ రిలీజ్ చేసి దాని నుంచి యాంటీబాడీస్ రిలీజ్ అయ్యి ద కిల్ ద యాంటీజెన్స్ ది ప్రాసెస్ అంతా మనకి హ్యూమరల్ రెస్పాన్స్ అండ్ సెల్ మీడియట్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్లో మనకి యూజ్ అవుతుంది అలాగే హ్యూమరల్ రెస్పాన్స్లో ఏంటంటే ఒక బీస్ లింపోసైడ్స్ అనేది మనకు హ్యూమ్యూన్ రెస్పాన్స్లో పాల్గొంటాయి అనమాట సో బీ హ్యూమరల్ రెస్పాన్స్ ఫామ్ ఫామ్ చేసుకుంటుంది సో ఈ బీస్ లింపోసైడ్స్ నుంచి బీ సెల్స్ ఫామ్ అవుతాయి బీ సెల్స్ నుంచి అంటిజెన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్స్ ఎంఎస్సి వన్ మాలిక్యూల్తో బైండ్ అప్ అయినప్పుడు దీని నుంచి మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఫామ్ అవుతాయి ప్లాస్మా సెల్స్ అండ్ మెమరీ సెల్స్ సో ప్లాస్మా సెల్స్ నుంచి మనకి ఇమ్యూనోగ్లోబిన్స్ అనేటివి ఫామ్ అవుతాయి మెమరీ సెల్స్ ఏం చేస్తాయి నెక్స్ట్ టైం యాంటీజెన్ అనేది దానికి వచ్చినప్పుడు అంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ యాంటీజెన్ మన పౌడర్ లెక్క ఎంటర్ అయినప్పుడు ఈ మెమరీ సెల్స్ రికగ్నైజ్ చేసి ఫాస్ట్లో ఫాస్ట్గానే ఫ్యూ ఫ్యూ అవర్స్లోని ద కిల్ ద యాంటీజెన్స్ని కిల్ చేసే రెస్పాన్స్ని మొరల్ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది సో తీస్ యాంటీజెన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్స్ అనేవి ఎసెన్షియల్ ఆఫ్ ది బోత్ హ్యూమరల్ అండ్ సెల్ మీడియట్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ so hence molecules that cannot be proceed and presented to the t cells become pure immunogens so ikkada t cells unnapudu manaki cannot t cells anedi leenapudu manaki pure immune response anedi jarugutundi alage t cells unnapudu b cells unnapudu high ga unnatundi immune response anedi pass avutundi so in this aspect large insoluble molecules and are more immunogenic than smaller ones because larger molecules are easily identified and phagocytes by antigen presenting cells for processing the and presentation okay large insoluble molecules and more immunogenic than the smaller ones because larger molecules are easily identify easy ga identify chestundi alage phagocytes chestundi phagocytes ante enti the engulf the foreign particles foreign particles em chesthe engulf cheskoni destroy chesi inflammation chesi బయటకు పంపించడం అనేది జరుగుతుంది సో బై యాంటిజెన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్స్ ఫర్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ప్రజెంటేషన్ యాంటిజెన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్ అనేది ప్రాసెసింగ్ చేస్తుంది అలాగే ప్రజెంటేషన్ చేసి ఇమ్యూనోజెన్సిటీ యొక్క రెస్పాన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో దట్ ఈస్ ద సస్పెక్టబిలిటీ ఆఫ్ టు యాంటిజెన్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ప్రజెంటింగ్ ప్రజెంటేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ డిగ్రేడబిలిటీ అండ్ సాలుబిలిటీ సో ఈ డిగ్రేడబిలిటీ అండ్ సాలుబిలిటీలో చూసుకున్నప్పుడు మనకి ఏంటంటే ద సబ్స్టాన్స్ దట్ ఈస్ నాట్ సాలుబుల్ ఇన్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ సో ఫాల్స్ టు ఇండ్యూజ్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ఇక్కడ నాట్ సాలుబుల్గా ఉన్నటువంటి అంటే బాడీ ఫ్లూయిడ్స్లో సాలుబుల్గా కాకుండా అంటే కరకుండా ఉన్నటువంటి ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్లో పాల్గొన్నటువంటి ఏమన్నా ఉంటే పాల్గొనకుండా ఉండేటువంటి పార్టికల్స్ అన్నిటినీ మనం డిగ్రేడ్ చేయడం అనేది జరగాలన్నమాట ఓకే ఇఫ్ ద సబ్స్టాన్సెస్ ఇస్ సాలుబుల్ ఇన్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్పో ఆఫ్ హిడెన్ ఎపిటోప్స్ టు ఇండ్యూస్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే హిడెన్ ఎపిటోప్స్ ఉంటాయి హెపిటోప్స్ అంటే ఏంటి యాంటిజెన్ పైన ఉన్నటువంటి ఒక ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్స్ని ఎపిటోప్స్ అంటాం సో ఇవి హిడెన్గా ఉన్నటువంటి ఎపిటోప్స్ని ఎక్స్పోజ్ చేసి ఇండ్యూస్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ మనం పాసిబిలిటీ చేసుకోవాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూమోకోకల్ పాలిసా పాలిసాక్రైడ్స్ సో ఈ న్యూమోకోకల్ పాలిసాక్రైడ్స్ అనేటివి ఆర్ గ్రేటర్ ఇమ్యూనోజెన్స్ ఇవి ఇమ్యూనోజెన్స్లో ఉంటాయి ఓకే ఇన్ మైస్ బట్ నాట్ ర్యాబిడ్స్ మైస్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది దేంట్లో ఎలకల్లో ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ని ఇంటికి ఇమ్యూనోజెన్స్ని గ్యాదర్ చేస్తుంది అలా బట్ ర్యాబిడ్స్లో అయితే ఉండదు బికాస్ ద న్యూమోకోకల్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ హైలీ సాల్బుల్ ఇన్ మైస్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ బట్ నాట్ ఇన్ ర్యాబిడ్స్ ఎందుకోసం అంటే 
బాడీ ఫ్లూయిడ్స్లో న్యూమోకోకల్ అంటే మైస్ యొక్క న్యూమోకో బాడీ ఫ్లూయిడ్స్లో ఈ న్యూమోకోకల్ పాలిసైక్లిడ్స్ అంటే త్వరగా సాలుబుల్ అవుతాయి బట్ ర్యాబిట్స్లో అలాంటి ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది ఉండదు సో ద నేచర్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ యాంటీజెన్స్ చూసుకుంటే ఓకే దట్ ఈస్ ద డిగ్రేడబిలిటీ అనమాట ఓకే సో వాట్ ఈస్ ద డిగ్రేడబిలిటీ అండ్ సాలుబిలిటీ అంటే మనకు హై బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అంటే బాడీ ఫ్లూయిడ్ ఫుల్ కానటువంటి ఆ ప్రాక్టికల్స్ని ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్లో సో ఆఫ్టర్ దట్ సబ్స్టాన్సెస్ అనేటి సాలుబుల్ అయితే ఏదైనా ఫారిన్ పార్టికల్స్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్లో సబ్స్టాన్సెస్లో సాలుబుల్ అయితే ద ఎక్స్పోజర్ ఆఫ్ ది హిడెన్ ఎపిటోప్స్ని కూడా మనం ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్లో ఇండికేట్ చేయొచ్చు అలా కాకుండా ఉంటే సాల్బుల్ కాకుండా మాత్రం ఉంటే మనము వెళ్ళి బయటకు పంపించడం అయితే కష్టమవుతుంది అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూమోకోకల్ పాలిసైక్రేట్స్ అనేటివి మైస్ బుల్ అవుతాయి అదే ర్యాబిట్స్లో అయితే చాలా తక్కువగా సాల్బుల్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో ఎందుకంటే మైస్లో ఉన్నటువంటి బాలిక్ ఫ్లూయిడ్స్లో ఈ న్యూమోకోకల్ పాలిసైక్రేట్స్ అనేది త్వరగా కరుగుతుంది ర్యాబిట్లో అయితే ఆ స్ట్రక్చర్ లేదు కాబట్టి సో దాంట్లో సాల్బుల్ అవ్వ అవ్వకుండా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో దీస్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫ్లుయన్సింగ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ది యాంటిజెన్స్ వాట్ ఆఫ్ దిస్ వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ కంపోజిషన్ అండ్ హెట్రోజెన్సిటీ సైజ్ ఆఫ్ ది యాంటిజెన్ బైట్ ఓకే సైజు డిగ్రేడబిలిటీ అండ్ సాల్బులిటీ అండ్ సస్పెక్టబిలిటీ టు యాంటిజెన్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ఫిషన్ ఓకే ఫారినెస్ ఓకే దీస్ ఆర్ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ ద యాంటిజెన్ పార్టికల్స్ సో యాంటిజెన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చి ఈ ఫైవ్ ఫైవ్ అనమాట వాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ది సైజ్ ఫారినెస్ chemical composition and heterogeneity and the susceptibility to antigen processing and presenting degradability and solubility okay so next to see these are five factors of the influencing of the antigen so antigen influences it so that is the antibodies the release side one matter okay so next to see the characteristics of the antigen source county నేచర్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూసుకుంటే క్లాసికలీ అండ్ యాంటిజెన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ అన్ ఆర్గానిజం సో ఎ మాలిక్యూల్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ మాలిక్యూల్ ఆర్ సబ్స్టాన్స్ విత్ మేబీ సెల్ఫ్ ఆర్ నాన్ సెల్ఫ్ క్యాన్ ఎవో నోటిసబుల్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్ అండ్ క్యాన్ బాండ్ డిస్టింగ్షన్లీ విత్ యాంటీబాడీస్ సో యాంటిజెన్స్ అనేటివి యాజ్ అన్ ఆర్గానిజం ఎ మాలిక్యూల్ ఆర్ or part of a molecule or substances which may be self or non self can evoke noticeable immune response and can bond distinctively with antibodies with antibodies the distinct bond avadam anedi jarugutund anamata density is the ability of antigen to combine specificity with the final products of immune response so a combine in the antigen and the body complex anedi to protect the product the final product the immune system so immune system lo manaki either with antibodies or with the cell surface receptor so cell surface receptor mean one to antigens ni epitopes identify chesi antibodies produce chesi ee antibodies antigen epitope tho bind up ayi so i am immune response ni rapid ga reduce cheyadam anedi increase cheyadam anedi jarugutundi okay so ala మనకి సో యాంటిజెన్స్ విచ్ ఆర్ ఏబుల్ టు ఇండ్యూస్ అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ ఆర్ కాల్ ఇమ్యూనోజెన్స్ సో అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీని మనం ఇమ్యూనోజెన్స్గా కన్సిడర్ చేస్తాం ఆల్ ఇమ్యూనోజెన్స్ ఆర్ యాంటిజెన్స్ లన్ లెస్ దేర్ అబిలిటీ టు స్టిమ్యులేట్ అండ్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ఇస్ సిగ్నిఫికెంట్ సో ఆల్ ఇమ్యూనోజెన్స్ ఆర్ యాంటిజెన్స్ అన్ లెస్ దేర్ అబిలిటీ టు స్టిమ్యులేట్ అండ్ ఇమ్యూన్ ద ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ఇస్ సిగ్నిఫికెంట్ సో ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అనేది మనకి యాంటిజెన్స్ ఉంటే ఉంటేనే ఇమ్యూనోజెన్స్ అనే ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అనేది హైగా మనం ప్రాముఖ్యత అనేది తెలుస్తుంది అనమాట ఓకే సో దట్ ఈస్ దరెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది యాంటిజెన్స్ యాంటిజెన్స్ అనేటివి ఉంటేనే మనకి ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడము యాంటిజెన్స్ లేకపోతే ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది 
సో ఫారిన్ పార్టికల్స్ ఎక్కువ ఎంటర్ అయ్యే కొద్దీ మన బాడీలో ఏమవుతుంది ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో దానివల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే బాడీలో ఉన్నటువంటి ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డిసీజెస్ అటాక్ చేసినా కూడా మనము ఆ డిసీజెస్ని రిమూవ్ చేసుకోవడానికి కుదురుతుంది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ నేచర్ ఆఫ్ యాంటిజెన్స్ చూసుకుంటే సో ఎనీ ఫారిన్ యాంటిజెన్స్ క్యాన్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ యాంటిజెన్ ఒక్క ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫారిన్లో ఫారిన్ ఏజెంట్ అనేది మన బాడీని అటాక్ చేసి దట్స్ ఇండికేట్ ద యాంటిజెన్ సో దాన్ని మనం యాంటిజెన్గా ఇండికేట్ చేస్తున్నాం సో యాంటిజెన్ ఈజ్ ఆఫ్ న్యూమరస్ టైప్ విచ్ ఈజ్ రియలీ ఎన్లెస్ సో యాంటిజెన్ అనేది చాలా రకాలుగా మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతుంది హౌ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ యాంటిజెన్గా కూడా మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో విచ్ ఈజ్ రియలీ ఎన్లెస్ ఇది చాలా ఎన్లెస్ కానీ ఏదో ఒక రూపంలో బాడీని అటాక్ చేస్తూ ఉంటుంది సో యాంటిజెన్ మే బీ ఏ కెమికల్ సబ్స్టాన్సెస్ లైక్ ఏ ప్రోటీన్ ఆర్ పాలిసెక్రెస్ ఒక యాంటిజెన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది చూసుకున్నప్పుడు దట్స్ కెమికల్ సబ్స్టాన్సెస్లో ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్ లేదా పాలిసాక్రైడ్ స్ట్రక్చర్ అనమాట సో పాలిస్టాక్చర్ స్ట్రక్చర్ అంటే గ్లైకోజన్ లైక్ దట్ గ్లైకోజన్ ఆర్ సెల్యులో స్ట్రక్చర్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది ఓకే ఇట్ మే బీ ఏ బయలాజికల్ ఎంటిటీ లైక్ బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియల్ ప్రోడక్ట్స్ ఫంగ్ ఐ పారాసైడ్స్ వైరస్ డిఫరెంట్ మైక్రోబ్స్ ఆర్ ఆర్ ఏ లార్జర్ పారాసెస్ సో ఈ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ అయినా కూడా బయలాజికల్లో ఉన్నటువంటి మనకి ఉన్నటువంటి ప్యాథజన్స్ని మనము లైక్ దట్ బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియల్ ప్రోడక్ట్స్ ఫంగై పారాసైడ్స్ వైరసెస్ డిఫరెంట్ మైక్రోబ్స్ ఆర్ లార్జర్ పారాసెస్ సో దీస్ ఆర్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ యాంటిజెన్స్ యాంటిజెన్స్గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం సో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ క్యాన్ రికగ్నైజ్ ఎనీ మ్యా మైక్రోమాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ అండ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏజెంట్ సో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్లో ఏంటంటే క్యాన్ రికగ్నైజ్ ఎనీ మైక్రోమాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ అండ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏజెంట్ ఎదర్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ పాలిసాక్రైడ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ ఏ పోటెంట్ ఇమ్యూన్ జెన్ వెర్ యాజ్ పాలిసాక్రైడ్స్ ఆర్ సెకండ్ ఇన్ పొజిషన్ మైక్రోమాలిక్యూల్స్ అనేటి ఏమన్నా ఇన్ఫెక్షన్ ఏజెన్స్లో ఒక యాంటిజెన్గా మనం ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మీద రికగ్నైజ్ చేసినప్పుడు సో మనకి పాలిసాక్రైడ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ రికగ్నైజ్ ద పోటెంట్ ఇమ్యూనోజెన్స్లో పాలిసాక్రైడ్స్ చేసినప్పుడు సో దస్ ద సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంటుంది అలాగే మ్యాక్రోమాలిక్యూల్స్ ఫస్ట్ చేసినప్పుడు అది ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉంటుంది సో సమ్టైమ్స్ లిపిడ్స్ కానీ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ కానీ ట్రీటెడ్ చేసినప్పుడు ఇన్ఫెక్టెడ్ ఏజెంట్గా ట్రీట్ చేసినప్పుడు సో దిస్ ఈజ్ అటాచ్ టు ద ప్రోటీన్ అండ్ పాలిసాక్రైడ్స్ అర్థమైన నేచర్ ఆఫ్ యాంటిజెన్ సో నేచర్ ఆఫ్ యాంటిజెన్స్లో ఏంటంటే మనకి లైక్ దట్ యాంటిజెన్ అంటే ఏంటి ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఫారిన్ ఏజెన్స్ని యాంటిజెన్ అంటున్నాం సో ఇక్కడ న్యూమరస్ టైప్స్ ఆఫ్ విచ్ ఈస్ టైపికల్ ఆఫ్ ది ఇట్స్ కన్సిడర్ ద యాంటిజెన్ సో యాంటిజెన్ మే బీ ఏ కెమికల్ సబ్స్టాన్సెస్ లైక్ ఏ ప్రోటీన్ ఏ పాలిసాక్రైడ్స్ ఇట్ మే బీ బయలాజికల్ ఎంట్రీ లైక్ బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియల్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ ఫంగై పారాసైడ్స్ వైరసెస్ డిఫరెంట్ మైక్రోబ్స్ ఆర్ ఏ లార్జర్ పారాసైడ్స్ సో ఇక్కడ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ క్యాన్ రికగ్నైజ్ ఎనీ మ్యాక్రోమాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏజెంట్ సో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్లో ఎనీ టైప్ ఆఫ్ మ్యాక్రోమాలిక్యూల్స్ అనేటి ఇన్ఫెక్షన్ ఏజెంట్గా ఉంటే దట్ ఈస్ ద ఐడెంటిఫై ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది గుర్తిస్తుంది ఐదర్ దట్ దట్ ఈస్ ద ప్రోటీన్ అవ్వచ్చు ఆర్ పాలిసైక్రైడ్ అవ్వచ్చు ఆర్ రికగ్నైజ్ ద పోటెంట్ ఇమ్యూన్ దాన్ని బ్రేక్ చేసుకొని మనకు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది రికగ్నైజ్ చేస్తుంది సో వెరస్ పాలిసాక్రైడ్ అనేది ఫస్ట్ ప్రోటీన్ ఐడెంటిఫై చేసింది ఆఫ్టర్ దట్ పాలిసాక్రైడ్స్ని ఐడెంటిఫై చేసింది సో సమ్టైమ్స్ లిపిడ్స్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేసి న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ని కూడా మీరు ట్రీటెడ్ ద ఇన్ఫెక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏజెంట్స్గా ట్రీట్ చేసి దీస్ ఆర్ అటాచ్డ్ విత్ ది ప్రోటీన్స్ ఆర్ పాలిసాక్రైడ్స్గా అటాచ్ అవుతుంది ఓకే Besides these different biological products like that milk, egg, albumin, bee venom and snake venom, pollen grains may be a ground good sources of antigen. So different parts of, okay? Nature choose kuna pudu. Besides these different biological products lo milk, egg, albumin, so bee venom, snake venom, pollen grains may be a good source of antigen. ఇవంతా ఒక గుడ్ సోర్సెస్గా ఉన్నటువంటి యాంటిజెన్స్గా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియల్ సెన్స్ లైక్ ప్లజన్నా పిల్లై లిపోపాలసాక్రైడ్స్ ఆఫ్ అవుటర్ మెంబ్రైన్ ఆఫ్ గ్రామ్
different parts of bacterial cells bacterial cells lo different parts and different like their plazella pili lipopolysaccharides of outer membrane of gram negative bacteria the capsular polysaccharides of the cell membrane cytoplasm proteins exotoxins endotoxins etc okay so this is the uh, different ga unnatvanti pathogens ni kuda manam oka antigen ka consider cheyachu anamata okay so that is the uh, what is the part of the bacteria cells is the plazella pili and lipopolysaccharides and other outer membrane of the gram negative bacteria is also uh, once the repeat the the, the, the capsula polysaccharides of the cell membrane also indicate the antigen indicate cheyadam anedi jarugutundi so alage cytoplasm proteins exotoxins and endotoxins exotoxins and endotoxins these are extra examples of the uh, one type of pathogen is identified the antigens so can have antigenic property can evoke immune response against them ikkada entante oka foreign particles edaina kavachu like that milk egg albumin so alage venom snake venom so pollen grains is also indicate the antigen alage uh, bacteria cells lo plazella scani pili scani అలాగే లిపోపాలిసైక్రెట్స్ కానీ అదర్ మెంబ్రెన్స్ ఆఫ్ ది గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియాస్ కానీ సో క్యాప్సులర్ బాలిసైక్రెట్స్ కానీ ఒక యాంటిజన్గా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అలాగే సైతోప్లాజంలో ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ కానీ ఎగ్జోటాక్సిన్స్ కానీ అండ్ ఎండోటాక్సిన్స్ కానీ మనం ఒక యాంటిజెన్ ప్రాపర్టీలు ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్లో అగైనెస్ట్గా మనం వాటిని ట్రీట్ చేసి ట్రీట్ చేసినప్పుడు దానికి తగినట్లుగా మన ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే ద నేచర్ ఆఫ్ ది యాంటిజెన్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ సమ్టైమ్స్ నార్మల్గా చూసుకున్నప్పుడు సో సెల్ఫ్ ప్రోటీన్ క్యాన్ బి రికగ్నైజ్ నాన్ సెల్ఫ్ బాడీ క్యాన్ బి ట్రీటెడ్ దాస్ ఫార్మిన్ పార్టికల్స్ ఓకే సెల్ఫ్ ప్రోటీన్లోని రికగ్నైజ్ చేసేటువంటి నాన్ సెల్ఫ్ ప్రోటీన్ పార్ట్ని మనం ఒక యాంటిజెన్గా కన్సిడర్ చేస్తాం ఓకేనా సో దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది యాంటిజెన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ యాంటిజెన్స్ చూసుకుంటే ద మాలిక్యూల్స్ మస్ట్ బి రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ ఎ ఫారిన్ బై ద హోస్ట్ మనం సెల్లో అంటే ఈచ్ ఎవ్రీ సెల్లో ఉన్నటువంటి ఒక మాలిక్యూల్ అనేది అవుట్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అది ది రికగ్నైజ్ ద ఫారిన్ బాడీ ఇన్ ద హోస్ట్ సెల్ సో అది హోస్ట్ సెల్ అనేసి మనం రికగ్నైజ్ చే మన బాడీలో ఉన్నటువంటి సెల్స్ అనేవి మాలిక్యూల్స్ అనేవి రికగ్నైజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో ఆఫ్టర్ యాంటిజెన్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఫస్ట్ ఒక యాంటిజెన్ని గుర్తించాలి యాంటిజెన్ అనేది ఏ టైప్లో ఉంది అది ఏంటి అంటే ప్రోటీన్ స్టేజ్లో ఉందా మాలిసక్రేట్ స్టేజ్లో ఉందా లేదు అంటే డిఫరెంట్ ప్యాథజన్స్లో ఉందా బ్యాక్టీరియా స్టేజ్లో ఉందా వైరస్లో ఉందా సో అవి ఐడెంటిఫై చేసి అండర్ గ్రోస్ ద సబ్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ చేంజెస్లో ఉన్నప్పుడు యాంటిజెన్ అనేది సో ఆ యాంటిజెన్ అనేది కెమికల్ చేంజెస్లోను ఫిజికల్ చేంజెస్లో చేంజెస్ రాకుండా స్టిమ్ దాన్ని అక్కడ సప్రెస్ చేసేటువంటి సిస్టము మన ఇమ్యూన్ సిస్టంలో ఇన్ న్యాచురల్గా డెవలప్ అవ్వడం అనేది జరగాలి లేదు అంటే యాంటిజెన్ అనేది వన్స్ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయిన వెంటనే ఏమవుతుందంటే ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేటువంటి ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ కానీ సెల్ మీడియట్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ కానీ ది స్టిమ్యులేట్ ద చేంజెస్ ఆఫ్ ది యాంటిజెన్ ప్రాసెసింగ్లో యాంటిజెన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్స్ని కొలాబ్స్ చేయడం అనేది జరగాలి లేదా డెస్ట్రాయ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో దట్ ఈస్ ద ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది యాంటిజెన్స్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫారిన్ పార్టికల్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది జరగాలి రికగ్నైజ్ చేసి జరగాలి అలాగే యాంటిజెన్ ప్రాసెసింగ్ ప్రజెంటింగ్ సెల్స్ని ఓకే అండ్ అందుకోస్తా సమ్ చేంజెస్ ఆఫ్ ది ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ చేంజెస్ని చేసినప్పుడు దే స్టిమ్యులేట్స్ ద ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ని స్టిమ్యులేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో దిస్ ఈస్ ద ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద యాంటిజెన్ ప్రాసెసింగ్ సెల్స్ ఇమ్యూనోజెన్సిటీని ప్రాసెస్ చేసేటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ మనకు ఆల్రెడీ సైజ్ అండ్ 
degradability, solubility, and the sustainability of the antigen processing and presenting and chemical composition and heterogeneity, the nature of the uh, antigens, the characteristics of the uh, antigens, allagi. Okay, essential features of the antigens and that. Okay, so these are the uh, antigens ka influence factors of the antigens. Okay, so I will discuss about the tomorrow classes the history and the composition of antigens. Okay.